సిద్దిపేట జిల్లా నంగనూరు మండలం ఆంగ్సాపూర్ గ్రామంలో మంత్రి హరీష్ రావు గారి ఆదేశానుసారం సర్పంచ్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మహిళ గ్రామ సభ నిర్వహించడం జరిగింది సిద్దిపేట జిల్లా నంగనూరు మండలం ఆంగ్సాపూర్ గ్రామంలో మంత్రి హరీష్ రావు గారి ఆదేశానుసారం మహిళ గ్రామ సభ నిర్వహించారు మహిళలు తమ ఇంటి చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని మరియు ఇంటి చుట్టూ మురికి నీరు నిల్వ ఉండకుండా మరియు ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని నిషేధించాలని తెలియజేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ ఉమా వెంకటరెడ్డి మాజీ ఎంపీ జాప శ్రీకాంత్ రెడ్డి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఎడ్ల సోమిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు దానికి ఒక ఉపాయం చేసాం ఇప్పుడు కాలువ మొదలైతుంది కాలువ మొదలు కాగా దాన్ని ఒక పది పరలా పదిహేను పరలా ఎంత పడితే అంత చేసి అది క్లీన్ చేద్దాము కానీ మిగతా చుట్టూ మోటవార్లలో బిలాడ్ కూడా ఇప్పుడు నిన్న నైట్ వెళ్ళిపోయాడు మంగళవారం నాడు నైట్ వస్తే బుధవారం నాడు ఇప్పుడు తాళ్ళపల్లి అయిపోయింది సార్ తాళ్ళపల్లి ఇప్పుడు పెన్షన్ ఆపిన అదే రోజు పోయి నేను వెళ్ళి కూడా మళ్ళీ చూసాను సార్ పెన్షన్ ఆపిన తర్వాత అదే రోజు పోయి క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసుకో సార్ మేము పోయేసరికి సగం అయిపోయింది మళ్ళీ ఒక ఇద్దరు కలిసి అది మొత్తం క్లీన్ చేసుకోరు సో వీళ్ళంతా ఏంటంటారు సార్ సార్ ఇప్పుడు మేము అయిపోయింది మా తాళ్ళపల్లికి వచ్చి మాకు పెన్షన్ అంటారు వాళ్ళే సార్ అక్కడ పదిహేను వచ్చి ఇరవై ఆ చిన్న దోమని అయితే దూరం అయింది మీరు అక్కడ నాకు కనిపించిన కాదు అంటే మీరు చేసినటువంటి శ్రమ కావచ్చు లేకుంటే మీరు కష్టపడుతున్న తీరు ఇప్పటికైనా కనిపించిన కొద్ది అంట అయితే మన శాసనసభ్యులు మన హరీష్ రావు గారు పిలిపి ఏంటంటే స్వచ్ఛ సిద్ధిపేట ఆరోగ్య సిద్ధిపేటగా ఉండడమే ఆయన కోరుకుంటున్నటువంటి కోరిక కానీ ఏ విధంగానైతే ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నామో నేను ఏ విధంగానైతే ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నా నా ఇల్లు ఏ విధంగా ఉంటుంది నేను ఏ విధమైనటువంటి నీరు తాగాలని మనకు ఏదైతే సంకల్పించిండో మన అందరు కూడా వాటర్ ప్లాంట్ కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ప్రతి గ్రామానికి కూడా తను ఏ విధంగా తన జీవనం కొనసాగిస్తుండో నాలాగానే నా నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విధంగానే ఉండాలనేది ఆయన యొక్క తపన ఆయన యొక్క ధ్యాస అంట ఆయన పిలుపు మేర ఆదిత్య పిలుపు మేరకు మనం పనిచేస్తున్నాం అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మనకు ముప్పై రోజులు పిసి ఉమా వెంకటరెడ్డి గారికి గౌరవ నీలు పెద్దలు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారికి ఏఎంసి చైర్మన్ సోమిరెడ్డి గారికి మరి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ఉప సర్పంచ్ గారికి వార్డు మెంబర్లకు అధికారులకు చెప్తున్న దానే చేయండి మీరు ఇంకా వేరే మన పనికి ఖర్చు లేదు ఏమైనా ఖర్చు అయితే మీకు నేను ఒకటి ఏం చెప్తున్నా అంటే నిన్న మనకు ఒక శుభమైన కార్యక్రమం జరిగింది అందరి తెలిసిందే మన మన ప్రియతమ నాయకుడు నిన్న మన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిండు అందరికి మన మహిళలు అందరం ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు అదొకటి ఏంది ఈ కార్యక్రమంలో ఇది ఇన్ఛార్జ్ వచ్చిన శ్రీనివాస్ గారికి మీ ఊర్లో అన్ని పనులు చేస్తున్నాను చెప్తున్నాడు ఆయన ఉపయోగించి మీరు ఇది చేసేది ఇల్లు మనం రోజు ఓ పూజ అని ఇల్లు కట్టుకుంటాం ఆడోళ్ళం కానీ ఇంటి మీద పాస్ ఉంటుందో చూసుకోవు కింద ఇల్లు ఒకటి మాత్రం మనం ఇవాళ దీపం పెట్టాలి ఆయన ఇల్లు కడుక్కుంటాం శుక్రవారం కడుగుతాం మంగళవారం కడుగుతాం ఆదివారం కడుగుతాం కానీ పాసుట్టు చూడడం లోపటి ఉన్నది చూ ఇప్పుడు శ్రీకాంతే చెప్పిండు మా ఇంటి బంగ్లా మీద గన్ని పైసలు వెళ్ళినాయి చూస్తున్న శ్రీనివాస్ గారికి పంచాయత్ సెక్రటరీకి ఏపీఎం గారికి అందరికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సంతోషం అందరం మాట్లాడుతున్నాం కానీ మాటలు ఎప్పటికీ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం కానీ ఈ ఆచరణ సాధ్యం కావాలి ఇప్పుడు దాకా సోదరి మాధవి గుడి అయిపోయింది అన్న హరిహన్నకు మంత్రి పదవి రావాలని మేము కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా అనిపించింది నిన్న మంత్రి మంత్రి పదవి స్వీకారం చేసినందుకు మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది మేము ఫస్ట్ మోడల్ గా మా అంక్షాపూర్ స్వచ్ఛ స్వచ్ఛత అంక్షాపూర్ కావాలని మే హరిషన్న హరిషన్న అన్నాడు కాబట్టి మేము అంత ఎక్కువ థర్టీ డేస్ ప్రణాళిక కంటే ముందే టెన్ డేస్ లో స్వచ్ఛత అంక్షాపూర్ కావాలని స్వచ్ఛత అంక్షాపూర్ చేస్తామని ప్రమాణం చేశాం ఇందాక అది థర్టీ డేస్ లో థర్టీ డేస్ లోపల అందరితో చేపిస్తాము మేము కూడా చేస్తాము స్వచ్ఛాంక్షాపూర్ చేస్తాము జై తెలంగాణ జై హరిషన్ మహిళా గ్రామ సభ నిర్వహించడం జరిగింది అందులో నిన్ననే మన పేదమేత హరీష్ రావు గారికి మంత్రి పదం రావడం శుభ సూచితం ఈ సందర్భంగా మా అంక్షాపూర్ మహిళల తరఫున గ్రామ సభ తరఫున మరియు విశ్వ తరఫున కూడా మేము శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అంక్షాపూర్ గ్రామంలో మహిళా సభ ఉద్దేశించి మన ఎంపీపీ గారు కానీ ఏఎన్ఎం చైర్మన్ సోమిరెడ్డి గారు మరియు జెడ్పీటీసీ గారు మరియు కోపరేట్ చైర్మన్ రమేష్ గారు మరియు వార్డు మెంబర్లు ఉప సర్పంచ్ గ్రామ ప్రజలు అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది ఇందులో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది ఏంటంటే ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రణాళిక అయితే ఏది ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా మన గౌరవ మంత్రివర్యులు 
ఏ అయితే సూచనలు చేసిరో వాళ్ళ ఆలోచన ఏ రకంగానైతే